በአዲስ አበባ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣውን የጎዳና ነዋሪዎች ጉዳይ መፍትሄ ለመስጠት የተለያዩ ተግባራት እየተከወኑ ይገኛሉ። የጎዳና ነዋሪዎችን ለመደገፍ በሚል ከወራት በፊት የተቋቋመው የአዲስ አበባ ማህበራዊ ትራስት ፈንድ በተለያዩ ስልቶች የገንዘብ አቅሙን ከፍ ለማድረግ ጥረት ያደረገ ባለበት በዚህ ወቅት የችግሩ ስፋት ለመቆጣጠር አስቸጋሪ የሆነ መጥቷል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም በጉዳዩ ላይ መረር ያለ አቋም መያዙን በተለያዩ መንገዶች ያሳወቀ ይገኛል። ከሳምንታት በፊት ማህበራዊ ትራስት ፈንዱን ለመደገፍ በተካሄደ የዝማሪ ኮንሰርት ላይ የተገኙት ምክትል ከንቲባ ታከለውማ አዲስ አበባ ከዚህ በኋላ የጎዳና ነዋሪዎችን የማስተናገድ አቅም የላትም ሲሉ ተደምጧል። አሁን ላይ በጎዳና የኖሩ ያሉ ወገኖችን ካቋቋምንና ለችግሩ የመጨረሻ መፍትሄ ከሰጠን በኋላ የጎዳና ላይ ኑሮን በሕግ እስከ መከልከል እንደርሳለን ማለታቸው የሚታወሳል። ይሁንና እንደ ኢትዮጵያ ባለችና ዜጎቿ በውስብስብ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች ውስጥ በሚገኙባት ሀገር የጎዳና ላይ ኑሮን በምን መልኩ በሕግ መገደብ ይቻላል የሚሉ ጥያቄዎች ይነሳሉ። አስተዳደሩ እተገብረዋለው ያለውን ሕግ ተፈጻሚነት አስመልክተን በአዲስ አበባ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ የማህበራዊ ደህንነት ለማት ማስፋፊያ ዳይሬክተር የሆኑትን አቶ እንዳሻው አበራና አነጋግረናቸዋል። ረቂቅ ሕጉ በከተማው የጎዳና አተዳዳሪነትን የለምኑ አዳሪነትንና የጎዳና ላይ ዮሴብ ንግድን የሚከለክል እንደሆነ ዳይሬክተሩ አስረድተውናል። አዲስ አበባ በስራ ላይ ላውለው ነው ያለችው አይነት ህግ በሌሎች አፍሪካ ሀገራት ጭምር መኖሩን እንደ ማሳያ የሚያነሱት አቶ እንዳሻው በሀገር ውስጥም የትግራይ ክልል መዲናዋ መቀሌ ተመሳሳይ ህግ አላት ይላሉ። ሆኖም እንደዚህ አይነት ህግ አውጥቶ ወደ ትግበራ ከመገባቱ በፊት በርካታ መሟላት ያለባቸው ነገሮች እንዳሉ ይጠቅሳሉ። ለዚህም ክልሎች በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ዜጎች ቅድሚያ ሰጥተው እንዲሰሩ ከስምምነት ድርሰናል ብለዋል። የከተማ አስተዳደሩም መስራት የማይችሉ ዜጎችን ለመደገፍ የሚያስችለውን ዝግጅት ማድረጉን ይናገራሉ። ብዙ ሰው አዲስ አበባ ውስጥ አሁን ቀን ቀን እየለመነ ወይ ደሞ ማታ መጥቶ በወሲብ ንግድ ላይ የሚሰማረው ከሌላ አከባቢ እንደሚመጣ ነው ጥናቱም ያስቀምጣው ማለት ነው። ብዙ ከ92% በላይ የሚሆነው ሰው ከአዲስ አበባ ውስጥ እየመጣ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር የተመቻቹ ነገሮች አንደኛ በየ አከባቢው ያሉት ችግረኞችን በመለየት ቀድሚያ ተሰጥቷቸው ወደ ስራ ድል ፈጠራ እንዲገቡ የሚደረገበት ከዛው እጪ በተለያየ የአካል ጉዳት ምክንያት በርጅና ምክንያት ወደ ስራ መሰማራት የማይችሉትን ከተማ አስተዳደሩ በመንግስትና መንግስታዊ ተቋማት ውስጥ አስገብቶ ድጋፍ ንካቤ ለመስጠት ዝግጅት አርጓል ማለት ነው። የአዲስ አበባ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ያካሄደው የዳሰሳ ጥናት በከተማዋ ጎዳናዎች የሚኖሩና የሚለምኑ ሁሉ የተቸገሩ ዜጎች ዓለምሆናቸው የታየበት ነው ያሉ ዳይሬክተሩ በርካቶች ቤት ንብረታቸውን ጥለው በመምጣት በልመና ተጨማሪ ሀብት ለማካበት የሚሞክሩ መሆናቸውን አይተናል ይላሉ። በተጨማሪም ህፃናትን ለልመና ማሰማራት እንደ አንድ የሥራ ዘርፍ እየታየመቷል ብለውናል። አዲስ አበባ አሁን የቸገረው ያልቸገረው ወንጀል መፈጸም ይፈልገው በነዚህ ብረተሰብ ክፍሎችም ተጠቅሞ በተለይ ህፃናት መንገል ላይ ሲነግዱ የተለያዩ ሱቅ በደረቴ ስራዎችን ሲያከናውኑ ይስተዋላል ግን ገቢው እነሱ ይሆን አይደለም ሌላ ሰው ነው የሚቀበላቸው ህፃናትን በተለያዩ ሁኔታዎች በመርፌ ጭምር ድረክ ሰጥቶ አፍዞ ቀን ሙሉ አስተኝቶ መንገል ላይ የሚለምኑ ሰዎች አሉ አብዛኞቹ ሰዎች ጥሪት ጎልሏቸው አይደለም አንዳንዱ ክልል አካባቢ በተለይ በክረምት ወቅት ለመናው በጣም በስተው መታዩበት ምክንያት አዝርት አሉ ይዘራል ወጨዳ እስኪ ድርሰ ድረስ ለመና ላይ ሰማራ ለዚህ ከተማ ውስጥ ቤተሰብ ጭምር በፈራቃ ባላ አጨዳ ሲመለስ ምስት ልጆች ይዛመት መጣባት ከተማ ነው ይሄ ማለት በተለያዩ ወቅቶች የከተማ አስተዳደሩ ዜጎችን ከጎዳና ላይ ለማንሳት ያደረገው ጥረት ሰዎቹ ፈቃደኛ ባለመሆናቸው የተነሳ እንደሚደነቃቀፍ የሚያነሱ ታቶ እንዳሻው ህጉን ማውጣት ያስፈልገውም በዚሁ ምክንያት ነው ይላሉ። በልመናና በጎዳና ህይወት ሳይሰሩ ገንዘብ ማግኘት የለመዱ ዜጎች ወደ ቀደመ ህይወታቸው መመለስን እንደማይፈልጉ ያያየ ነው ይላሉ። በቅርቡ ህፃናት ልጆችን ያያዙ ሴቶችን ከጎዳና ላይ ለማንሳት በተደረገ ሙከራ አብዛኞቹ ፈቃደኛ ባለመሆናቸው የተነሳ የማቆያ ማከሉ ያለ ስራ መቀመጡን እንደምሳሌ አንስተዋል ከዚህ አንጻር ተቋማቱ ባዶ ናቸው አሁን ሴቶች ነፍሰ ጡር እናቶች ልጆች ያዙ እናቶችን ለማስገባት በተለይ በትራፊክ ጃሞች ላይ ለመና ያካሄዱ ያሉ እናቶችን ለማንሳት ተቃቀደን ተቋሙ እስከ 2000 ተገልጋዮች ማያዝ የሚችል ተቋም ነው በሁለት ቶር እንቅስቀሳ ውስጥ 256 ሰው ብቻ ነው የገባው አልፈልግም እኔ አዋጣኝም ያሉ እኔ እዚህ ጋር ነው ምላመኑ ማን ይከለክለኛል ይሄ ማለት ይሄ ታማቻጅቶ ይያለ ማለት 
የከተማ አስተዳደሩ ያዘጋጀው ረቂቅ ህግ በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ እንዴት ተፈጻሚ መሆን ይችላል ስንል የጠየቀናቸው ዳይሬክተሩ ህጉ ተክባራዊ ከመደረጉ በፊት በችግር ላይ ያሉ ዜጎች የሚደገፉበትን መንገድ ያመቻቸው ነው ይላሉ። በከተማው የሚገኙ ባልሃብቶች የግል ተቋማትና እድሮች ጭምር ለችግሩ ዘላቂ መፍቴ ለማምጣት የተሰራ ባለው ስራን ዲሳተፉ ለማድረግ ታስቧል ብለውናል። ከክልሎች የመጡ ዜጎችን ወደመጡበት መመለስም ከህጉ ተክባራ በፊት በስፋት የሚሰራበት መሆኑ ነግረውናል ከዚህ ሁሉ በኋላ ግን ይላሉ ዳይሬክተሩ በጎዳና ላይ በመኖር በመለመንና በጎዳና የዮሴፍ ንግድ ላይ የተገኙትን በሕግ አግባብ መጠየቅ ይጀምራል ብለዋል